Kung kayo'y may healing katanungan para kay Dr. E, mag-email lang sa questions at healinggaling.ph o mag-post sa Healing Galing official Facebook page. Maari ding magpadala ng sulat sa Healing Galing main office sa 2nd floor, 522 Quirino Highway near Corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. O kaya'y mag-text sa Healing Galing hotline number 0921 4450355 At ang tabayanan ng sagot ni Dr. E sa Hiling Galing sa Radyo 5 tuwing Sabado alas 6 hanggang alas 8 ng umaga at tuwing Linggo alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali Mapapanood din sa Action TV tuwing Sabado alas 6 hanggang alas 7 ng umaga at tuwing Linggo alas 10 hanggang alas 11 ng umaga At sa TV5 with Dr. E and Chef Jeremy alas 7 hanggang alas 8 ng umaga Paunawa Maaring basahin ni Dr. E sa radyo o telebisyon ang mga katanungang inyong ipinapadala sa Facebook, SMS, email at snail mail. Kung hindi po ninyo nais ma-broadcast ng inyong tanong, larawan o pangalan, mangyari po lamang na banggitin ninyo ito sa inyong inquiry. Maraming salamat po at happy healing! Morning mga kapatid! Grabe! Grabe, grabe, grabe talaga! Four years na tayo! Ang bilis no! One, two, not just one, not two, not three, but four! At dahil four years na tayo, I have something for you! Alam niyo na kung ano to. Hindi niyo pa alam? Well, ito papaalam ko sa inyo. Ito ay good for your heart. Tama! Kumakabog yung dibdib niyo, di ba? Dahil four years na tayo. So dapat, para sa puso din yung recipe natin. At ang recipe natin ay tatawagin ko pot pot pie at taging. Ito yung mga ingredients natin, napakadali lang. Meron tayong graham crackers na dinurog. Tapos meron tayong honey, saging, gatas, dalawang klase yan, evaporated milk at fresh milk. Tapos meron tayong light na butter, pasas, bawang na ginayat, seaweed salt, paminta, flour, Keso at sweet potato o yellow kamote. Okay, so nagpapainit na ako dito ng pan. So light butter and then yung garlic, lagyan na natin agad. Now at this point, yung all-purpose flour na ilalagay natin. So next naman, bechamel o yung white sauce natin. Cheese sauce o yung tinatawag naman natin na mornay. Pag natunaw ang keso, ililipat natin yan sa pinakuluan na kamote. Okay. 15 minutes. Yung 5 minutes doon, yun na yung pag preheat 10 minutes yung pag luto ng cheese. So habang hinihintay natin yung pot-pot niya, eh gagawin naman natin yung tagging o yung tagay ng saging. Lagay lang natin lahat ito sa, sa blender natin. No? And then, lagay na natin ng fresh milk. And then, evaporated milk. A little honey pala. So, yung natirang kumapit dun sa bowl, hindi rin masasayang yan kasi dyan mo ididikit ngayon yung pinakabunganga nung shot glass. Okay. And then, yung crackers. And just like that, mga kapatid! Ready na po ang ating pot-pot pie at ang ating tagging. Eto na, Dok! Oh, perfect Oops. combination! Happy anniversary! Happy anniversary, Dok! Oh, wow! Here's my anniversary gift. Thank you! <laughs> Yan ay ang pot-pot pie at ito naman ang tagging o tagay ng saging. Tagay ng tagging? <laughs> Parang bulol lang, ha? <laughs> Parang batang natutunod wow. ko magsalita. Oo nga! Oh, cheers tayo, Dok. May payong pa. Tag-ulan pa ba? <laughs> Tignan natin. Ang hirap namang inumin to ng may payong, di ba? Tanggalin muna natin yung payong. Yeah. Cheers. Cheers to our fourth anniversary. Cheers! Oh. Para sa inyo po ito, mga kapatid. Happy breakfast. Meron pang ano sa paligid? Ano ba, are? May Matamis. ano, crackers. Mm. Tsaka ano, honey. Mmm. Mmm. Tara. Diba, Dok? Oo. Oh, oh. Ay, ubot ng baby tong tagging na to. Ubot nila. <laughs> ano, ub ubos? Ubot eh. Tagging eh. Buyoy. <laughs> Buyoy si Bonji. Mm. 
Tapos ito naman doon yung isa pot pot five. Okay. Sarap. Meron niya ha, sweet potato. Sa loob. Hmm, tapos may gumawa ko ng chisos. Kamote. O, kamote. Kailangan buo. What? Perfect. Meron kang pang dighay yung drink. May pagdiglo ka. Ganon? Oo. Demo ko, Dok. Gusto mo yung dighay. Wag. Yung diglo ko, demo ko na. Mga kalason ka ng hangin, ha? Ito. Na, nasa around 20 pesos lang pareho. Ito, 22 pesos. Yung pot-pot pie, uh -huh. 20 pesos naman yung tagging. Pambata talaga. Pot-pot na, tagging pa. Diba? <laughs> ano yan? Pero bagay. Pwede, diba, Doc? Bagay siya. Bagay sweet siya. and savory flavor. Mm -hmm. At madali bagay pang siya. gawin. O, tignan nyo mga kapatid. Ganyan lang po kadali. Insta-shot nyo na. Ayan yung recipe natin. At syempre, para pa po sa mga uh, iba pa pong recipes ng Healing Galing, punta po tayo sa Wellness Chef HG sa Instagram. I-follow niyo po kami dyan. At syempre po, uh, sa Facebook page po namin, maraming maraming pong salamat. Nasa 300,000 na followers na po tayo. Mahigit 300,000 na. Mahigit! Yes. Oo, thank you po. Sa, sa Healing Galing Official, yan. Tapos, uh, sa mga iba't ibang mga produkto naman po ng uh, Healing Galing, punta po tayo sa www healinggaling.ph Oras na para sa Susi Mail. Kanino bang liham yan? Ito, mula kay M. De La Cruz. Mm -hmm. uh, taga Calamba, Laguna siya, Dok. Ito, sulat niya. Dear Dr. E, magandang araw po sa inyo, Dok. Itatanong ko lang po kung may pag-asa pag gumaling ang kuya ko na may stage 4 lung cancer. At sa ngayon po <coughs> ay nakakonfine po siya sa ospital. Madami na po akong napanood sa programa ninyo sa TV5 at lubos akong humahanga sa inyong kakayahang makapag, makapanggamot ng mga taong halos tanggihan na ng doktor. Sana po ay mabigyan niyo po ako ng payo kung ano po ang ibang paraan upang malunasan ang sakit ng aking kuya. Buong puso po ako nagpapasalamat. Mula kay M. De La Cruz of Calamba, Laguna. Okay, medyo yeah. malubha ang kondisyon ng kuya ni M, four. no? Stage 4 lung cancer at naka-confine sa ospital. Ang problema nito, M. De La Cruz, kung gamot ang natural ang ating gagawin, ay hindi tayo papayagan sa ospital, mm -hmm. no? Stage 4 na rin lamang at uh, kapag uh, stage 4 condition, ang alam ko ang Western medicine ay hindi na nakakatugon pagka stage 4 na, no? Yun yung last stage. Pero pwede naman natin gawing complementary eh kung papayag ang ospital. Unfortunately, milagro po pag may ospital na pumayag eh. So, ang gamutan natin ay uh, maaaring gawin sa bahay, no? Lalo na kung wala namang masasabi sa ospital na ikagagaling pa ng pasyente. Okay? Hindi po natin tinatawaran ang kakayan ng ospital pero sa kasaysayan kasi eh, pag stage 4 karaniwan na ay hindi na gumagaling. Ano po at uh, parang, parang palliative care na lang no, ang binibigay sa pasyente. Ganito, sa holistic approach, uh, M. De La Cruz, no? Kailangan kasi ng sikat ng araw ng pasyente. Karaniwan na po sa ospital, nasa loob lang, air-conditioned room, hindi naaarawan, lalong namumutla. At kung halimbawang hindi air-conditioned ang room, chances are lalong lulubha ang problema sa baga kung matutuyuan ng pawis, kung mainit doon sa kwarto, no? at kung hindi naitatayo or naiibaling-baling sa tagiliran, hindi na iteturn sa, sa bawat isang side at kabilang side ang pasyente, eh, anong tawag dito? Nagdi-develop ng bed sore. ba? Diba? So, kailangan komportable ang pasyente. At tulungan natin siya na mapaarawan between 6 and 8 in the morning, no? aalala yan kung mahina ang pasyente. At sa bahay, pwedeng gawing mas uh, presko ang higaan ng pasyente kahit na may kutsyon o lalo na kung wala, mas maganda kung kaya ng pasyente o manipis na kutsyon na lamang po. At lalatagan ninyo ng uh, sariwang dahon ng saging, yung ilalim para hindi mag-develop ng bed sore. Tatanggalin lang natin yung spine, yung matigas na nasa gitna ng dahon ng uh, banana at pagdudugtong-dugtongin po sa higaan bago ilagay yung bed sheet. 
ng pasyente. Nahihigaan para very cooling ang kanyang likod. Lalo na po kung maihihiga ang pasyente doon sa solihiya. No? Alam mo na ba, Chef, yung solihiya? Yung higaan, parang yung mga upuan na may butas-butas, di ba? Na hinabi na may butas-butas ah, okay. na bilog. May bed din na ganon. So, mas magandang ganon. At... Uh, yung pagtulong sa pasyente na itatayo siya every morning para makasagap ng sunlight exposure para matanggal yung kanyang pagiging maputla at para makapag-breathing exercise sa labas kung saan may mga halaman doon po siya ilalagay no sa pwesto na yon or better yet kung dadalhin siya sa probinsya at sa sea breeze diyan siya magpapaaraw every morning inhale through the nose exhale through the mouth no habang ginagawa yung stretching exercise natin for the lungs no at Food for the lungs na bukod yan sikat ng araw na yan ay yung pagtulog no, ng 8 hours. Bawal nang magpuyat ang pasyente. Kailangan holistic ang approach natin sa paggagamutan. Lahat ng food for the lungs na mga prutas, madadagta yan ang mas maganda sa kanya. Pero kailangan niya ng masasabaw na pagkain. Okay? At ang isasama natin ay yung mga gulay na food for the lungs. Ano yon? Kasama sa sabaw halimbawa ng tinola, ng nilaga, sopas ay mga gulay na food for the lungs katulad ng malunggay, broccoli, cauliflower, asparagus at saka mushrooms. Pwede rin dyan, no? Um, hindi ko pa maalala yung iba. At pwedeng may karne, pwedeng may isda no? na ilalagay. Pero yung iron rich, yung iron rich na isda, tuna, tambakol, tulingan, salmon, uh, yung uh, iron rich na karne, mga red meat, para dumami ng dumami ang supply ng dugo at makatulong sa baga niya. No? At uh, black rice na para todo-todong sustansya na. No? At kapag pinapakain natin ng ganyang kasustansya para maabsorb ng system ng, ng pasyente, yung center of the bone marrow ang a-applyan ng warm compress at isistimulate pa bilog ng healing galing oil para maabsorb yung lahat ng iron rich na kakainin niya, i-convert into hemoglobin. No? At mapapakinabangan ng baga. Yun. Alright? Now, Bukod sa mga nabanggit pa natin, no? siyempre may mga foods to avoid ha. Uh, M. de la Cruz, lahat ng may asim, mabuto, mabula, iced o malalamig, avoid na. Okay? Puro mainit ang kakainin ng pasyente at yung mga uh, food for the lungs na binabanggit ko. Yon ay 50% na sa paggaling ng iyong kapatid the healing galing way. Another 50% ang ating mga food supplements. No? Number one dyan ang healing food tablets. Three times a day or four times a day, M. de la Cruz na ipainom mo ang tig sa sampung tabletas ng healing food tablets. No? Siguruhin mo lang na original na 